Good evening, good evening, guys. How you doing? Hi, uh, lady, good evening. Andrea, great to see you. Hector, hello. Hi, Mauricio. Kenya, great to see Hi, you. Hi, teacher. For joining. Hi, Dinora, how you doing? How are Hi, you guys? Teacher. How are you? Everything good? Is your music going fine? I'm fine. Yes, I'm fine. Okay, nice to hear that. Lady, you're doing good? Everything okay? Okay, I think I lost her. <laughs> All right, guys, so thanks a lot and really nice to see you. Uh, one more day, right? Today is station number 11, guys, and we're gonna try to move ahead with uh, the activities we have. Uh, de hecho, iniciamos una nueva semana. We get started with a new um, semana en sentido de unidad. So we get started with a new unit. Mm, cambiamos un poquito, you know, the content and uh, vamos a hablar un poquito de like problems, los problemas más comunes and uh, algunas recomendaciones tú. Some recommendations, eh, esta unidad es bien interesante que también utilizamos presente perfecto para hablar de experiencias, right? The experiences you have had, vamos a revisar verbos, vamos a revisar el pasado y el pasado participio de los verbos. Eh, so far, si no me equivoco, solamente hemos trabajado con los pasados. Eh, so today we get started con la nueva forma del verbo que es el pasado participio. Eh, in regular and irregular verbs. Eh, Julio César, good evening. Great to see you. Thank you for joining. Uh, Abigail, great to see you as well. Um, thank you so much for joining too. And by the end of the class, guys, les voy a proporcionar una lista de verbos, like a couple of, uh, son como 50 verbos, probably, que son los que vamos a trabajar probably more often. Son de los verbos más comunes that we can find para no darles una lista de verbos enormes that probably you are not going to be using that much. So we're going to focus on 50, pero aprenderlos like de lo mejor que podamos, right? The best way we can. Uh, so, guys, to get started, I just have a little question here. Let me present some pictures for you. And uh, here we have name common issues with the tool you use. So, issues nos referimos a problemas, right? An issue is a problem. So, guys, ¿qué es lo más común? What is the most common thing that happens to your computer, uh, to your cell phone, to your printer? Um, I don't know, have you ever been like this woman right here, like this lady, que ya estoy a punto de destruir la laptop. So what can you tell us, guys? Cuéntenos, ¿qué les ha pasado? What has happened to you? I think every, it's so common now, con tecnología, que a todos nos pase algo, right? Um, ¿Alguna vez han tenido virus? Have you ever, I don't know, gotten a virus? ¿Alguna vez han botado la computadora? Have you ever, mm -hmm. like, Put it down on the floor, dropped it, hit it. ¿Qué les ha pasado, guys? Tell us. <clears throat> Sorry. Okay, so no issues, no problems, no les ha pasado nada, guys. Not even with the printer, yes, ni teacher. siquiera con la impresora. So what is yes. the most common thing? For yes, example, I... with my cell phone. So, ¿qué les pasa con el teléfono? What is the most common thing with your cell phone? No les agarra internet, guys. No les carga. So, les uh, mucho. What's the most common problem? In my life, too. Uh, I have a problem with the screen blue. With the screen? It's a pantalla azul. Okay. What is the problem? Así se dice. Uh, I don't know. So, con la pantalla azul, you mean con la primera pantalla, la del sistema? Yeah. The, 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 no, the screen no, system? No, no carga. Oh, come on. Um, 
So it doesn't work? No funciona? No, no work. Oh, ok. Pero ahorita sí está en su computadora, right? Ya, yeah, ya, yeah, no, no. This moment, no problem. Ah, solo a veces, no When quiere. I, uh, I was have problem. Ok, so not, not always, just some days. Yeah. Ah, got it, got it. You know, the most common problem or the most common thing for me, um, I have a computer in my computer, and I say, bing, bing, bing. Mm -hmm. I don't know, you know. I was like, oh my God, this is a bomb. <laughs> so it's bien common. Yeah. Guys, ¿qué les ha pasado? What has happened to you? My cell phone is slowly. Your cell phone, okay, is slowly, but everything is a slow. Is sometimes like internet, WhatsApp, Facebook, everything. Yes, it's a. What do you do? I turn off. Um, waiting two minutes and uh, return on. Ah, okay. Does it work? Le funciona? Does it work? Yes. It's ah, work. okay. It's like reset. Yo resetelo completamente de fábrica. You know? <laughs> so reset it or reboot it. Ah, okay. So your phone gets a slow. All right. Guys, ¿qué más les ha pasado? What else has happened to you? So yeah, encender, apagar, eh, or apagar, encender probably works. Teacher. Yes, miss. In my case, I have a problem with the printer mm -hmm. because the paper um, atascar. Ah, it gets a stock. Uh, paper gets a stock. Ahorita se lo escribo. Ah, okay. Yes. Ah, okay. So paper Other gets a stock. The yeah, other yeah. problem is, is with the, the system. Uh, okay. What uh -huh. happens with your system? Um, no sé cómo sería que, que se va la luz. Entonces, como que oh. se traba un poco y, bueno, tiene que actualizarse. Oh, como mm -hmm. el servidor. The server uh -huh. goes down. Yes. Mm -hmm, oh, yeah. the server goes down. Okay. Mm -hmm. So that would be the server. Okay. Yes. Interesting. Wow. Like when you go to Seguro Social, right? And it's like, ah, my system. <laughs> okay. 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 Interesting. Guys, anything else? Let's just say algo más with your tool. Tool, cell phone, anything. Good evening, teacher. Hi, hi, lady. Good evening. And guys, I have a problem in my, with my laptop. Mm -hmm. My keyboard. I think it's easy to teclar. Yes, my keyboard. Mm -hmm. It's not working. The keyboard is not working. Ah, okay. So, las teclitas o todo el keyboard. Let's take a case. Ah, the keys, ya no funcionan, so you have to be like, you know, hitting them. <laughs> oh, that's bad. Okay. Oh, me, it's más que tiene que digitar gran dolor de dedos, right? So you get a terrible pain in your fingers. Okay. Okay, so keyboard. Mm -hmm. O para quienes trabajan mucho con mouse. So all your wrist hurts, right? So... <laughs> Um, la muñeca hurts a lot. Hello, hello, tell us, tell us. Uh, voy a estar como oyente por el momento, teacher, voy para la casa. Okay, Mr. Narvaez, thank you. Be careful, be safe. Yeah. Thanks, Hope teacher. you get home nicely. All right, no problem. I also think I saw Juanjo. Hi, Juanjo. Mr. Sanchez, good evening. Great to see you guys. Georgina, good evening. Good evening. Abigail, Thank you. great to see you. Hi, hi there. Good All evening. right. Hello. 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 Do we have somebody else? No. Okay. Okay, guys. So any other issue, any other problem? 
Well, ya vamos a revisar. We're going to check on some vocabulary, right? Para que nos familiaricemos and then um, se les van a ocurrir más. I'm sure about that. But to get started, guys, primero revisemos un poquito de vocabulary para hablar de eso, okay? Um, I have some words um, that are important at the moment of describing problems. And so, uh, guys, ayúdenme a leerlos, please. Help me read them. El primero que tenemos es un virus. Um, who wants to help me read? ¿Quién quiere leer, guys? Who wants to read? Solo el primero, virus. Me teacher. Thank you, Mauricio. Yeah. Thank you so much. Virus. A virus is an enemy program that mm -hmm. infects your computer computer mm -hmm. and stop it from working. People who create, create computer virus, virus mm -hmm. viruses mm -hmm. are viruses? called hacker. Thank you so much. Exactly. So we have hackers. I'm sure que ya los han escuchado, right? Uh, como si nos hackean la cuenta or Algo que se dio el año pasado a lot, que nos hackeaban las cuentas de banco, right? So we had hackers, we had virus, viruses, Trojans. I think that you're kind of familiar with those. Okay, so we got viruses. Guys, quick question. Tenemos alguien que trabaja en programación o técnico en programación, maintenance o algo así? En mantenimiento de computadoras, mantenimiento de, de light tools. Nobody. I work for technical support teacher. No, hombre, Juan José, you are the pro here. Okay, nice, nice. All right. But technical support, like IT? Uh, are yes. you like, oh, come on. So we are explaining you like. A vocabulary that is like a candy for you. <laughs> okay, so yeah, we got uh, viruses, right? Uh, second, guys, error message. Who wants to help us read the second? Volunteers. Who wants to read, guys? Number two, error message. Thank you. Thank you, Jorge. Error message. When you push the wrong button, sometimes the computer will send you an error message. This means that what you try to do isn't possible. Thank you so much. Very nice. Exactly. So we have the error message, right? Like a window that says, oh, er error, this is incorrect, or something pops. Okay, next one, guys. We have frozen or freeze. Who wants to read the frozen? Girls, I think some girls are not available at the moment. Do we have any girl here? Uh, lady, please help us read frozen or fr and freeze. If you try to use too many applications, at the same time, mm -hmm. the computer may become frozen. Mm -hmm. This means you cannot use the mouse or type, type. anything. Mm -hmm. Everything on the screen is stuck. Thank you so much. Exactly. So what is frozen? Ah, you move the mouse. It's a kilo, right? Nothing works. Nada funciona. Nada carga. If you try with your keyboard, you press it, you press it. Y no se mueve. So that means uh, my computer is frozen. That's the one we use. Okay, uh, run out of space. Georgina, hi, good evening. Help us please, Georgina, with run out of space. Um, run out of space. If you uh, don't download too many applications, Mm -hmm. you, may may not. you may not have a no memory mm -hmm. in this situation. Mm -hmm. We say that mm -hmm. your computer is uh, running, running. running out 
of space, which means there is no memory left. Thank you so much. All right, there we go. So run out of space, right? That means no memory left. Me quedé sin espacio, right? Like in your phone. Creería que en el teléfono también aparece un icono and dice uh, como memoria limitada or limited space or running out of space. So that is run out of space or memory left. The last one, guys, spill water or drinks. To drop water or another drink by mistake. We should be careful if you drink things while you are using the computer. Imagine that you're working in the computer, you have a cup of coffee, and suddenly, ksh, that is spill water. Como derramar, right? To drop water or another drink by mistake. Okay, guys, very nice. So looking at this vocabulary, tenemos la definición de alguno de ellos. Um, any new vocabulary, I'll give you one minute. Les voy a dar un minutito para que lo revisen. You check the definition, you check the description. Y si hay palabras nuevas, please, guys, escribanlas, write them down. Because um, vamos a estarlas utilizando. We are going to be using them a lot. For example, here we have viruses, enemy program, right? We have error message. We have frozen, or it says here, the screen is stuck. Guys, ¿qué significa screen? What is the meaning of a screen? Pantalla. La pantalla, exactly. So the screen is stuck means la pantalla quedó frisada totalmente. Or la pantalla está en negro, right? No responde. Ah, the screen is stuck. So la pantalla se quedó trabada. That's the Spanish word or the Salvadorian word for it is stuck. Everything on the screen is stuck. Then we have run out of space. Tenemos la palabra download. Guys, what is download? Descarga. If you download, descarga. descarga, exactly. So if you download you may, too many applications, you may, have, you may not have enough memory. So, run out of space significa no memory left. ¿Qué es? Quedarse sin espacio de almacenamiento, sí, papá. right? Mm -hmm. Run out of space, sin espacio. And we have a spill, que es derramar, al igual que drop. To drop water or to spill water. Eso sería lo mismo. Okay, so I'll give you a minute, guys. Revisen si hay palabras nuevas, something that you don't know. In case you want to take a screenshot or you want to keep it, that is really good. And do this, guys. Preguntas. Do you have any question? Is your frozen? Es congelado. Y yeah, a frozen, yo sé que es la bebida, <risa> pero de hecho freeze, la palabra que está acá, freeze es congelar. So frozen lo puedo utilizar para bebidas como congelado, pero uh -huh. también la computadora. That's why it says the computer might become frozen. frozen. Podemos usar la palabra, my computer is frozen, mi teléfono está congelado, my phone is frozen. O podemos decir, the screen is stuck. La pantalla se quedó atascada, right? So yes, okay. frozen is uh, congelado, congelado, atascado, or in computers, es que no funciona, que nada se quedó frisado.
I have Guys, one question. Dígame, tell me, tell me. I can use a stop and like a screen is stuck. My screen is stuck. A stop and or oh, is it the same or no? stop in the sense of me the detener stopped? Yes. Mm, not really. Well, si puede, si si puede, pero depende. Uy, perdón, depende de la oración. Guys, les estoy compartiendo todavía. Sí, ¿verdad? Uh, I can say, for example, my computer stopped working. Que es, ya vamos a ver qué es la palabra o la expresión que se usa más. My computer stopped working. My phone stopped working. Lo uso para carros, lo uso para todo. My clock, my watch, my car stopped working. Que es, dejó de trabajar, dejó, dejó de funcionar o se arruinó, right? Um, en este contexto se puede utilizar stopped. Pero de lo contrario, si quiero decir mi computadora está detenida, no funciona, no sería muy común eh, o utilizo esto o digo my computer is stuck. That is, mi computadora se atascó. Um, my phone, my phone is stuck. No se mueve, no funciona, right? Si es la impresora y el papel se quedó atascado, sería lo mismo. The paper is stuck. Right? So, el papel te quedó trabado. The paper is stuck. Si quiero decir y digo, ah, yo estoy atascada, ya no sé qué pensar, no sé qué hacer, no sé cómo solventar esto, lo mismo. I am stuck. So, stuck es una palabra que es súper útil cuando hablamos de problemas, right? Es como, I'm stuck here. Oh my God, ya me quedé atorada, right? No, hay, no encuentro la forma de salir de este problema. So, I'm stuck here. O mi cerebro ya no puede pensar más. I'm stuck here. O físicamente, si se quedan atascados en un espacio, I'm stuck, right? So, those are the most uh, the common scenarios for stuck. So, sí podemos utilizarlo siempre y cuando lo usamos como oración completa. No sé si le respondí la pregunta o I moved around. <laughs> yes, it's okay, no. All right, cool, cool, cool. Guys, are we good? Any more questions? Okay, very nice. Very, very nice. Now, let's go back y revisemos un poquito ahora los verbos. Let's take a look at verbs and expressions que vamos a estar utilizando. When we are talking about a computer, uh, here la unidad se llama troubleshooting, que es resolver problemas de tecnología, pero el match lo que Juan José hace, un poquito de, uh, no encuentro qué hacer, no, no somos técnicos, we are not engineers, pero es importante que sepamos al menos pasitos pequeñitos de cómo guiar a alguien, right? Like, ay, no sé cómo poner la alarma. So, haga esto, haga esto, do this, right? Y podemos dar indicaciones súper pequeñas um, cómo solventar un problema. So, take a look here. We have a couple of verbs to speak about abilities. For example, download, to copy information from the internet to your computer. So decíamos que download es descargar, right? Guys, si download es descargar, para quienes suben videos de YouTube, de TikTok, Instagram, and all of that, ¿cómo sería subir videos? Upload. Exactly, upload. So we have download, descarga, and upload, cargar algo o subir algo. That's the one. We have typing, to enter information uh, through keyboard. That's type, right? So digitar algo. Normally that's the one. Sorry, acá se me unió esta. Tenemos scroll up and scroll down. No sé si lo utilizan en español. Uh, el mouse. El mouse tiene como un circulito, right? No tengo mouse acá, but the mouse tiene como un circulito. So, si vamos hacia arriba, a eso se le llama scroll up. Scroll up or Teacher. scroll down. Yes? I have a mouse. Ah, show us. <laughs> okay. Yeah, I don't, I don't normally use... Ah, yes, but the mouse tiene el circulito arriba. Esto. Yes, exactly. Si usted lo mueve hacia arriba... La pantalla, su pantalla va a subir. A eso se le llama scroll up. Sin decir vaya hacia arriba, solo diga scroll up 
y es como suba. Si okay. lo mueves abajo, es scroll down y eso es bajar, right? So, para dar indicaciones, guys, si le dice, ah, vaya hacia arriba de la página, solo scroll up. Baje, scroll down. Y eso ya se entiende que va a subir. To move up and down the page, like when you are viewing a web page. Lo mismo en el teléfono, right? So, le podemos decir, oh, scroll up, vaya hacia arriba. Scroll down, vaya hacia abajo. Sin necesidad de decirle, uh, move up, go up, go up to the beginning or anything. Scroll up, scroll down. Porque el circulito de arriba se llama scroll, right? So that's the one. Are we okay, guys? Are we good? Remember, vamos a usar todas esas palabras. We're going to use them today because we have some scenarios. Um, let me know, please, if you got questions. We have surf to look for information on the internet, usually for fun or to relax. Um, so surf is just surfing the internet, right? So, revisar, abrir la internet, eh, o entrar, or something. The next word we have is drag. When you want to move something from one part on the screen to another, you need to drag it. Guys, ¿qué es drag? What do you understand by drag? Arrastrar. Arrastrar, exactly. So, that is dragging. So, cuando le decimos a alguien, eh, copia esto y arrastrelo. Especially cuando es una foto or information. So, a eso le llamamos dragging. Um, we have click, double click. Creo que no necesitamos explanation for that. Lo usamos en español. Post, to put a picture on a blog, on social network. To comment on, to write a, a reply to something, uh, to see, yeah, so comment es solamente escribir, comentar, I think in Spanish we totally get it. Y la última, guys, es bien importante, zoom in and zoom out. In your cell phone, cuando presentan pantalla, o cuando están viendo una fotografía, ¿qué hacemos, guys, with a picture? Ah, we zoom in and we zoom out. ¿Cuál mm -hmm. es la diferencia? When you want to make a picture bigger, you need to zoom in. So, si me está presentando algo, yo le puedo decir, ah, can you zoom in? ¿Puede hacerlo más grande? Pues como puede con los dedos, right? Agrandarlo. So, that is zoom in. When you want to make a picture smaller, you need to zoom out. Está demasiado grande, no se ve todo. Hey, teacher, can you zoom out? ¿Cómo puede hacerlo más pequeño? Right? So, zoom in, hacerlo más grande. Zoom out, hacerlo más pequeño. Mm, guys. Are we okay with this? Are we fine? I'll give you one minute. Les voy a dar un minutito para que lo revisen. You check that you understand what they are. La definición de ellos, their definition. And let me know, please, si tienen dudas or questions. One minute, guys. Chicos, ¿cómo van? ¿Dudas? ¿Preguntas? 
O si nos quieren you know, corregir o agregar algo más, guys, feel welcome to. No hay problema. So we can definitely add more things. All right, guys. So uh, first, revisemos entonces eh, un poquito about the computer. All right. So, guys, I'll give you one minute. Please, in the chat, pueden agregarnos. Can you think? ¿Pueden pensar en 10 partes de la computadora? Can you think of 10 elements a computer has, please? Maybe a computer, maybe your cell phone, maybe a printer, so, or the tools that you normally use. So can you write them in the chat? ¿Pueden escribirlas en el chat, guys? Can you think of 10 parts? En las definiciones vimos dos, o tenemos pantalla y tenemos teclado. Eh, also mouse, pero la computadora tiene muchos más elementos. So, what are other elements that you can add de los que ustedes se recuerden from a computer, from a cell phone, uh, from a printer, from si trabajan con aire acondicionado, from the air conditioning, you know, like any tool you work with. Ah, fan cooler, okay. USB memory. Ah, oh, okay, so the USB memory. The flash drive, battery, okay, battery. Hard drive, memory. Hard drive, okay. Okay. Microphone. Ah, the microphone, yes. Power cables, yes, power cables. Microphone or mic, now we can call it mic too, uh-huh. Hay, hay muchos más, guys. Por ejemplo, quienes, quienes utilizan audífonos, quienes utilizan... Los audífonos ahora vienen en tantas presentaciones, hay de diadema, you know, hay solamente los que metemos en el oído, hay los que son inalámbricos. Ah, speaker, charger, nice. Uh -huh. We have more. Come on, come on, guys. Okay, USB, charger, speaker. There are more. Hard disk drive. Hard disk, okay. Hard disk drive. Okay, the hard disk drive. O quienes utilizan ya eh, discos externos también, so external uh, yeah. disk or hard disk. ¿Qué más, guys? What else? Ah, ok, cámara, yes. Uh, solo le cambiamos la segunda A, right? For E. So, cámara. So, cámaras. Uh Okay, central processing unit, all right. Okay, okay, I think we've got a couple. Okay, guys, very nice. I think we got a couple and then if you can think of more, that would be really nice, guys, and present uh, and include in, in the chat, please. That would be really nice. Okay, now let's get familiar and let's get started with this part eh, that is troubleshooting. Ustedes ya me comentaron un par de problemas que tienen con la computadora, with your phone, claro, hay muchos más. Probably we don't remember o los consideramos eh, pequeños, but all the problems are important. Uh, primero, guys, recordemos que la palabra problem eh, la vamos a cambiar por la palabra issue, right? So, es lo mismo, mm -hmm. pero la diferencia es que problem me involucra algo negativo, mientras que issue me involucra una situación. So, problem and issue son lo mismo, right? They are the same, pero para propósitos 
eh, de vocabulario, vamos a cambiar today. En vez de problem, vamos a utilizar issue. Eh, lo mismo aplica you know, cuando tengan problemas personales. Si decimos, ah, tengo problemas familiares, no uso la palabra problem, voy a usar la palabra issue. I have personal issue. issues. I have family issues. So, no decimos I have problems. I have issues. Suena menos um, problemático, right? Menos negativo. So, take a look here. It says, uh, listen to your teacher, uh, read the conversation, and then practice with a partner. Guys, se las voy a leer un momento, y luego nosotros vamos a los grupos y practicamos solo pronunciación, right? The conversation is between Raymond and Dorian. Ustedes le pueden cambiar nombres. That sounds good. And it says, thank you for coming, Dorian. No problem. Someone reported a fault in one of your machines. I'll have a look at it. You're right. You know, it doesn't work properly. And it makes a strange noise. This is a complex machine. So maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I need to take the metal casing off to, uh, okay, an error, to verify if it is a minor fault. Sorry, cambiemos la palabra very for verify. If it is a minor fault or what? I understand. If that is the case, we need to speed things up. I recommend check the brushes once a fortnight to make sure they are not down. And what happens if they are? We will have to extend the shot. All right, guys. And that is a little conversation about reporting a problem. So the, uh, de acuerdo a la conversación, guys, according to the conversation, um, ¿cuál es el problema? What is going on here? What is the issue? It makes a strange noise. It makes a strange noise, exactly. And uh, it says here que probablemente sea un error menor, a minor fault, right? But they need to verify that. So tenemos la palabra verify. Give me one second. Let me just circle some words. Y lo practicamos here. Okay. Guys, repita conmigo, please. Uh, fault. 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 Strange. 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 Strange, like Dr. Strange. Yeah. So strange. 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 Mm -hmm. uh, verify. 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 Minor. 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 Okay. Uh, once a fortnight. Once a fortnight. Once a fortnight. Fortnite. Exactly, once a fortnight. Si nunca habían visto la palabra fortnight, fortnight significa cada 15 días, right? Or cada 15. So once a fortnight, como cada dos semanas. That's the one. Uh, and we have this word that is shut. 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 Como con A, exactly, shut. So we will have to extend the shut. shut. Like shut down and has shut. All right. Okay, guys, so we're going to practice this conversation. Solamente vamos a intentar leerla. Eh, vamos a enfocarnos en los sonidos. We're going to focus a lot in sounds, que sea lo más clara que puedan. And of course, en vez de Dorian, ustedes le pueden cambiar nombres. You can change names. Vamos a tener cinco minutitos para practicarla. And then we come and we can have some volunteers. So... Okay, guys, so I'm going to ask you to give me one moment. I'm going to ask you to go. Eh, este es su material. This is in your material. Podemos ir a la página 29 and you can find it. Guys, vamos a los grupos, please. Practiquemos solo pronunciation ahorita. E intenten tener los sonidos claros, que um, se logre comprender lo que ustedes dicen, que el compañero le entienda, right? Y luego regresamos. Vamos, guys, let's go.
guys, Hector, Noé, if we can go for a moment. Abigail. Uh, Georgina, if we can go to the group. Uh, hi, Blanca. Good evening.
Alrighty, guys. Thank you so much for coming back. Uh, thank you so much for practicing. That was a really good practice, I have to say. Um, though I got to listen to more of you, so that was really nice. Um, guys, solamente verifiquemos un par de sonidos que pueden ser un poquito troublesome. And just to make sure that we got it right. Um, let me see. Let me see, let me see. Okay. Una de las palabras que quizás cuesta un poquito al inicio es esta combinación. Because the person says, I'll have a look at it. So, si, los sonidos son bien cortados. Entonces, guys, ¿qué hacemos para evitar que se corten? Lo vamos a unir. Eh, en la, la T, el sonido de la T, lo, lo pronunciamos como una R. I'll have a look at it. I'll have a look at it. I'll have a look at it. Y ya no lo separo. I don't say like, look at it. No separo, no abro la boca varias veces, sino que I'll have a look at it. Guys, pronuncien conmigo, please. Look at it. Look at it. I'll have a look at it. I have a look at it. Very nice. Sounds really good. Exactly. And entonces se vuelve más fácil en vez de decir look at it. Ya no lo corto, so look at it. I'm going to look at it. I'm going to have a look at it, right? That's the one. Creo que otra de las palabras that I heard over there is it's like a, recordemos que es minor. So minor, right? Eh, we have the word verify. Eh, tenemos casing, esta palabra. Casing, eh, cuando estamos hablando de, eh, estamos hablando de máquinas, right? So it says I have to take the metal casing off. So tiene como algo que lo recubre, right? Como un... Um, Okay. Una cubierta. Una cubierta, thank you. And they need to take the casing off. Um, oh, hey, y esa es otra palabra que um, la escuché por ahí. Tiene tres sílabas. Component. Pero lo hago más fuerte en la segunda. Component. 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 Guys, repiten Component. conmigo, please. Component. 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 Ok, al principio lo hacemos suave. Component. Component. Very component. nice, exactly. No es component, no es component, so component. Component. Mm -hmm. So complex machines have a lot of components. That is the way. Incluso pueden quedarse components. Lo pueden hacer mucho más largo y el sonido eh, queda mucho mejor. All right, very nice. Guys, can I have please just two volunteers? Eh, Alguien nos quiere ayudar a leer? Somebody wants to read? Uh, dice que Raymond Dorian but le pueden cambiar nombre sin problema. So, any volunteer? Me, teacher. Perfect, perfect. So, Steph, ayúdeme con Raymond. And okay. Creo que estaba por acá. I think we got Georgina, ayúdeme con Dorian, please. Okay. Bye. Thank, thank you for ready. coming. <laughs> okay. Thank you for coming, Georgina. No problem. Uh, someone report a fall on one of your machine. Machine, I mm -hmm. have a local. Mm -hmm. You're right. You know it. It does not work properly, and it makes a strange noise. This is a complex machine, so maybe you will need some some time. Yes, complex machine have a lot of components. I need to make, I, I need uh, to take the metal causing of to very verify. verify if it's a minor fault or what. I understand. If that is the case we need to speed things up. Uh, I uh -huh. recommend check the brushes once a fortnight uh -huh. to make sure, sure uh -huh. they are not on. And what happened if they are? 
we will have to extend the shot. Very nice. Yeah, sounds really good. Thank you so much for that. Yes, guys, really, really good job. A very nice pronunciation, very clear. So, yeah, very, very nice. I'm looking for emojis, but I don't find. So guys, if you can give them some emojis, go for that. <laughs> Okay, okay, guys. Preguntas con el vocabulario. Do you have any questions with the vocabulary here? Okay, so here we have like some words. It makes a strange noise. Cuando estamos hablando que tal vez no está congelada, sino que hacen ruidos raros. It makes a strange noise. It is a minor fault, a minor issue. Podemos usar también con minor issue. We need to speed things up. Debemos de acelerar el proceso, right? Extend the shot. Eh, eh, en el caso que la máquina no esté funcionando para nada, so we extend the shot. But in the computer, es un poquito diferente. It's kind of different here. So let's take a look y revisamos un poquito like some vocabulary. Vamos a la siguiente página, guys. Esto está en la página. Give me one moment. 30. Page number 30. And here you have expressions for describing issues. Y tenemos un par de vocabulario, más vocabulario, para describir qué es lo que está pasando. So, look at it. I'll have a look at it. I need to speed things up. In other words, necesito apurarlo. Necesito apurarme, right? Then we have, it doesn't work properly. No funciona. So, when we say it doesn't work properly, es que no funciona at all. It makes a strange noise, la que acabamos de revisar. I need to, a minor fault. I have to extend the shot. And check the brushes once a fortnight. Guys, revisamos el vocabulario que está abajo. It says match the words or expressions with the phrases on the left. For example, uh, si yo digo que algo es small or unimportant, ¿cuál sería la palabra que puedo utilizar de las que tengo from A to letter E? Small or an important problem. Cuando un problema es pequeñito, what is the word? A minor fault. Ah, that's mm -hmm. a minor fault, letter E. Okay. Number two, check it. ¿Cuál es otra forma de decir check it? What's another word? Have a look at Ah, let me have a look. Let me check. Very nice. What about a period of two weeks? Like in Sena, what is that? A fortnight. A fortnight, exactly. So that is cada dos semanas o la cada quincena, as we call it in Spanish. Next one, um, do something faster. ¿Cuál uso para decir do something faster? Speed thing up. Speed. Speed significa como apurarse, right? Y rápido. Si alguna vez han visto en los carros, need for speed. So speed es velocidad, right? Speed things up. Debo de apurarme, debo de hacerlo rápido. Y la última, guys, make the shot down longer. We have... Extend the shot. Extend the shot, exactly. But eso lo utilizamos quizá en maquinaria mucho más grande. Problemas, eh, cuando, si trabajan en fábricas, por ejemplo, donde hay maquinaria, o <laughs> electro, um, everything is kind of mechanical things, you know. There is another word, I forgot it. Uh, so then you extend uh, the shot, right? Como el, el no trabajar con una máquina. But in the computer, usamos otras expresiones. So we're going to try to get into uh, some situations. Y claro, vamos a también revisar cómo dar un par de instrucciones. Let's change it a little bit. Y hablamos de... Revisamos cosas que nos pasan like in an everyday basis. Um, one second. Okay. One second. One sec. Okay, guys. So let's check really quick. ¿Cuáles son algunas de las situaciones that happens to us that are the most common? So, um, 
Okay, talking about issues, guys. ¿Qué es lo más común, but the most, most common thing that happens to you? Or Juanjo, ¿qué es lo más común que les pasa que ustedes tienen que darle soporte? Eh, ¿Qué es algo como uh, súper común que se puede resolver sin mayor um, ayuda? Okay, sometimes the user reports the Wi-Fi speed is down. Ah, okay. Or, wi or is it slow? Ah, okay. So Wi-Fi, Wi-Fi is slow. It's running slow. Ah, okay. And and what is the most common solution for this? Uh, we we'll check some application mm -hmm. that can um, consume. I don't know how to say consume. Consume take more more traffic network. Oh, okay. And you fix the problem? Yes, because sometimes there are in second play, in second layer, some application that consume the traffic ne network. Mm. And we just close that application, then they fix it. But do you provide IT support over the phone or do you provide support face-to-face? -face? Uh, first time, uh, remote support. Okay. Yes, we try it's, to fix- Is it like a phone call? Yes, like a phone call, and we try to connect the computer remotely, mm. and we give it the support. Oh, interesting. Do you work for Claro or something like that? No, <laughs> until, no, no, until no. Before I say, hey, let's let's say that this is Claro. <laughs> <laughs> no, no. Uh, okay. I work for GBM, GBM El Salvador, GBM El Salvador. Um, but that's like a car system. No, there are uh, service provider, technical um, information system provider. So you provide kind of the server thing. Yes, server oh. communication things, oh. laptop, PCs, uh, uh, file server, file system. Oh, interesting. I don't know why I thought you were for the... G I ah, know that is GMC, <laughs> the car company. I was, super, okay. I don't know, I was super stuck with the idea that you belong to a car company. Okay. Okay. GM. What's GBM. 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 Okay. Yes. Oh, interesting. Okay. We are not going to provide super, um, you know, uh, what, technified. <laughs> uh, <laughs> service as Juanjo does and the vocabulary. Wow, Juanjo, that's really nice. <laughs> so you handle your thing. Si se nota que conoce su área. <laughs> okay. okay, but we're going to try to do it like in, in our own words, right? So Wi-Fi is running low. Um, ¿Qué más, guys? What else? What, is, what are some of the most common um, issues that we get? When uh... When I need uh, to renew your membership. Mm, okay. What is the, the issue with the membership or with the uh, subscription? Uh, in, in my company, have a factory. This is program. Okay. Uh, que, Pagamos, ¿cómo? You pay. Pagamos for use. You pay. Sí, mm -hmm. eh, the company. Eh, mm -hmm. With the cost is a uh, uh, 30 mil dólares. ¿Cómo fue eso? 30,000 dólares. 30,000 dólares for use this program. 30,000 um, dólares. Okay, 30. Thousand. Okay. Thirty thousand. Okay. Mm -hmm. Thirty thousand. Thirty thousand. Thirty thousand. 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 Thousand.
Mm, but but we're gonna like talk about some troubleshooting things, let's say so. Uh, cosas que podemos ayudarle a alguien más como a solventarlo, right? Okay. Um, unfortunately, con, con la licencia, pues ni modo. <laughs> <laughs> Your company needs to pay for that. <laughs> okay, or they cannot use the, the application or the program, I think. Okay. All right. So, guys, ¿qué es algo común que, que les ha pasado that you can help people with? Some keys doesn't work. Ah, okay. Oh, interesting. So keys don't work. Keys do not work. Yes, I think somebody mentioned that before. Okay, so the keys or the keyword, they are not working. Uh-huh. That's right. Anything else, guys? What has happened to you? Guys, como cuando su mamá les pide ayuda, ¿qué hago aquí, right? En eso sin darle los pasos. So we're going to try to do algo super basic, right? De cómo eh, solventarlo, how to solve it. Anything else? Oh, I'm going to add one that happens a lot, like my battery, my phone battery is hit. Uh, it's kind of gets hot. All right. So, no sé si les ha pasado que de repente su teléfono se pone súper, súper caliente. Está demasiado y se siente que la batería, it's like so hot. So, my phone battery gets hot. Anything else, guys? The car doesn't start. Uy, but Eso sí es más difícil. <laughs> okay. Uh, Hector, are you a mechanic? I electronic, but okay. I I have a I have um a, a work work experience worker. I have a worker. Mm -hmm. I have a worker that is a mecha mechanic. Hi, okay. So your friend is a mechanic and you are electronic, you said. Yes, but my compañero worker. My co-worker. Co-worker. My co-worker co uh -huh. uh, are mechanic and I Meca mechanic. Mechanic. I can uh -huh. I can see I can see them. Ah, when, okay. When when they when they when are working. They, Yes, when they are working or when they are repair a car, when it's mechanic, mechanic. Mechanic, yes. Ah, oh, interesting. Okay. Very nice because I think esto nos ha pasado más de uno. So, exactly. ¿Qué podemos hacer? Very nice. Sounds good. Guys, algo más? Anything else? Not necessarily with phone. That can be anything. Claro, like electronic things, uh, devices, dispositivos, applications, or anything we have. Mm, agregamos uno más que es el más común. My phone, no, my computer. So my computer. Wait. Okay, there it goes. My screen is... Frozen. So, dijimos que frozen era que estaba congelada, right? Okay, guys. So, look at it. I have these five situations. So, Wi-Fi is running slow. Funciona, pero demasiado lento. Keys don't work. Algunas teclas, pues, ya no sirven. Maybe from your computer. A veces el teléfono ya no las toma porque ya no reconoce, right? My phone battery gets hot. My car doesn't start or my screen is frozen. ¿Qué vamos a hacer, guys? Vamos a tomar uno de estos escenarios. We're going to take one of these scenarios. E imagínense que um, your friend le está pidiendo ayuda porque no sabe qué hacer. No somos técnicos, no conocemos del área, pero le podemos dar como cosas bien básicas que deben de hacer, right? ¿Qué es lo más básico? Conéctelo, desconéctelo, apáguelo, enciéndalo, right? Quítele la batería, remuévelo. Pero ¿cómo digo eso en inglés? 
Uh, if it is my car doesn't start, estoy segura que Hector nos puede proveer como de cuáles son los pasos a seguir when this is going, is happening, right? And uh, guys, yo aplico la de los ingenieros o so si algo no funciona, denle un toquecito y ya funciona. So, <laughs> I don't know um, if that works for you, but you can give us more ideas on that. So, uh, vamos a crear un diálogo. We're going to make like a sort of dialogue, right? Talking about some of these uh, scenarios. Give me a moment, because creo que algunos mm, tienen problemas con el audio. Mm -hmm. eh, Andrea, ¿solventó el problema con el audio? Creo que no. Ok, guys. So vamos a crear una pequeña conversación. We're going to make, bueno, de hecho es un diálogo. We're going to make a dialogue. Guys, uno de ustedes tiene un problema con uh, de esto. Si se les ocurre otro, y agréguenlo, no hay problema. Y denos como los pasos. ¿Qué debemos de hacer? Pueden utilizar eh, parte de la conversación para no hacerlo tan limitado. You can use the conversation que vimos hace un segundo, right? Donde le dicen, uh, so right here, like, it makes a strange noise. Um, this, this phone, este es un iPhone, this is a Samsung, este es un teléfono nuevo, or se me lo mandaron de Estados Unidos, they sent it to me, um, I don't know, from USA. Pueden agregarle más detalles, remember, the more details you add, the better it gets. Guys, tenemos 10 minutos para hacerlo, we have 10 minutes. And uh, let me see, let me see here, so uh, Georgina, Mr. Uh, Sanchez, uh, Julio, and Lady, quédense acá, porfa, quédense en la sesión. Stay here, guys. Los demás, guys, vamos a las sesiones, please. Go to your stations. So Lady, Julio, Georgina, quédense acá en la estación trabajando. Eh, ya les voy a dejar de compartir para que ustedes compartan su pantalla si lo prefieren. Guys, vamos a la sesión. Los demás, go to your station, please. No sé si copiaron los, eh, las situaciones. These are just some examples para que le tope, tomen captura and you can start eh, practicing or working on them. Okay, so let me one second, guys. Give me just a moment. So let, let me make sure everybody got it there. Okay, so Stephanie. Okay, uh, Georgina, Julio, ladies, on por acá. Are you here, guys? Yes. Ok, perfecto. Les dejo de compartir acá pantalla para que ustedes eh, puedan compartir la suya, pueden escribir. Algunos compañeros creo que tienen uh, problemas, no creo que no pueden entrar a las salas. But guys, ustedes se pueden quedar trabajando perfectamente. So you can work over here. Eh, Lady, ¿está por acá? Creo que Georgina sí está lista. So yes. Georgina is ready. Ok, perfecto. Ok, perfect, guys. Si alguien está en la computadora y puede compartir el uh, documento de Word para que se pongan de acuerdo y tengan visibilidad, muchísimo mejor. Tenemos 10 minutos, chicos. Deciden la situación. And then we make the dialogue. Only one situation. Only one. Yes. Para no complicarla. Pero puede agregar más detalle. O se puede agregar tanto detalle como quiera. O si quiere ponerle todos los problemas al compañero, no. mejor todavía. No. No. La idea es practicar, mis. The idea is to practice. But one is okay. Si alguien comparte la pantalla. 
Um, yo soy desde el teléfono, no, no puedo, no tengo computadora. ¿Los tres están desde el teléfono? Sí. ¿Tendrán notas por casualidad? ¿Tienen blog de notas en el teléfono? Eh, yes. Ah, vaya, si tiene blog de notas, comparte su pantalla del teléfono. Eh, solamente mm, al momento de compartir pantalla, va a buscar donde tenga el blog de notas. Y porque es mucho más fácil y ahí puede ir escribiendo. Soy siempre da la visibilidad. Eso no hay problema. Ah, ahí está. Perfecto. Great, great, great. Se ve una opción de compartir quizás. Ah, el único problema es que creo que no tiene para escribir. Entonces vamos a buscar otra uh -huh. opción. I mean, eh, pero si le da la opción, that would be nice. Lo que sucede es que acá en la computadora se puede escribir, pero en el teléfono creo que no, solo este lápiz. Entonces voy a, voy a compartir pantalla mejor. Mm, pero al momento de dar compartir pantalla, busque blog de notas. Es sí. más fácil. Uh -huh. Este, no sé si ve mi pantalla. No yet. No. Si sí, ya lo seleccionó, no solo ven compartir. Creo que ya inicio. Ah, sí, su pantalla sí se ve. Ok. Ok, perfect. Ahora sí. Si tal vez le puede hacer zoom in, that would be nice para que se vea un poquito más grande porque creo que por la pantalla se ve un poquito pequeño. Guys, lo ven grande. Eh, creo que ellos tienen que hacer zoom. Ah, ok. Si están desde el teléfono pueden hacer zoom. En... Mm, yo lo veo grande, pero guys, si ustedes no lo ven, that's a really good point. Zoom it in or zoom it out. Yes. Yo lo veo bien. Ok. <laughs> Entonces, eh, um, anotaron eh, los, los problemas? No. Hola. Hola. Voy a, a escribir. Estos eran los problemas. Eh, Um, my phone battery gets hot. Creo que estaría algo fácil. <ríe> eh, Lo siento, pero me salí. Ahí, también, hola. Me salí. No, no, no. Estás escribiendo, ¿verdad? Sí, este. Está de los dos que llevo más fácil. Eh, no sé si, si, si veo mi pantalla, ¿verdad? Sí. 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 Ok. Vale, entonces eh, no sé si elegimos. Mm, quiero ver. Esto está más fácil. My screen is frozen. Ok. Está bien. 
Entonces. Tenemos que crear una conversación, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Eh. Eh, quiero ver. Espera. Vamos a poner a Andrés. Andrés. Yo tengo aquí donde decía thank you for coming. Le podemos poner thank you for calling, ¿verdad? porque no es precisamente que llegue. Okay. O no sé. ¿Cómo pensás? O podría ser como que um, salude y, y, y le pida ayuda y le explique el problema, entonces. Vaya, entonces sería así. Para que no puedo escribir, sí. Creo que sí. Hi. María. Uh -huh. ¿Cómo podemos escribir? Um, me, you can, you can help me. Can you, <laughs> can you help me? Can you, you help, help me? me? Uh -huh. oh. Dice, can you help me? Sí, y le puedes poner sí, yes. Of course. Yes. Yes. Of course. Of course. Of course. Of course. Uh -huh. course sí. um, por supuesto. Ajá, uh -huh. sí, por supuesto. Uh, ¿Qué necesitas? O... Uh -huh. ¿Cuál es tu problema? Uh? ¿Cuál es tu yo hice? Sería. Uh? Ajá. What is you? You. ¿Cómo se escribía eso? Que lo anoté por aquí. Espérame, yo también. Problema. Ay, aquí está. Ajá. Y. Sí, lo escribí bien. Eso, sí. Sí. What is you issue? Okay, ahora Andrés. This is my computer. Mm -hmm. My computer. Ay, me faltó. Con... Es... Así es. Computer, no con U creo. Computer. Uh -huh. Así es. Yo creo que sí. My computer. Sí. Um, pero sería screen. Have a problem. My screen, ajá, my screen sería, ajá. Uh -huh. My screen is frozen. My is screen is frozen. No, aquí, ajá. Pero sí, si pones así, no sé. Se entiende, ¿verdad? Porque está My hablando screen computer. De mi computer, no sé, ¿verdad? Ahí cómo sería, la verdad. Yo creo que sería así. My screen computer. Pero de es la computadora, sí. pues sería my screen de the computer is frozen. Huh? The. Así. Ah, no, no. Ah, de cabal. My screen of the mi computer, huh? Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que sí. Vamos a ver ahora qué te puedo decir, dice. Vamos a ver. Le puedo decir como que si ya. Que si intentaste. Intentó apagarla. Ajá. You, 
this you try to return of what is it? ¿Cuál es el pasado? ¿Cómo se escribe intentar o, o probar? No sé cómo es. Try. De, ¿Me lo puede deletrear? Es T, R, I, Y. Try. No. Es T. ¿Así? No. T. No, no, no es así. Es T R I. <laughs> no, T R R. No, sin la S. Sin la S. Ah, que escuché que dijo es T no. R. Ajá. T R I. Ah, T -R -I. Ah, Y. Y. Ah. Ajá. <laughs> Pero me okay. quiero ver. Te voy a confirmar aquí. Eso es, eso es intentar. Pues. Ajá, como intentar. Mm. Intentar apagar, va. Turn off. You try to turn off. Entonces sería. Turn. Este, te... sería, sería así. Eh, yo, three. Uh, Sor of Sor eh, es Tor o cómo se escribe? Como, como, como este, como retornar Tor of, como escribíamos ayer Tor. Turn left, turn off. T. U. R. T. Creo. Turn. Ajá. Off. O. F. F. Turn. Turn off. Yo, three, turn off. <ríe> está, está bien escrito turn. Ahorita, ahorita. <ríe> three. Turn. Ah, sí, sí. Pero creo que como turn es... es... Ah, sí. Storm. Y off. turn que no es... Es apagar también. Ah. Uh -huh. Turn off. And, bueno, se, ah, sería pregunta. Turn off. Try turn off. Uh -huh. Pero este es antes de... Yo creo que después de try but to. Teo, aquí. Ajá, uh -huh. y tú. To start to off, oh, así creo que es. Y, uh, pero está hablando en pasado, en presente, porque try eh, está en, en presente. Sí, sí, presente. Ajá. In, y... Como ahorita, intentaste o intenta. Ajá. Mm, bueno. Y ahora. Continuación. Ajá. Mm. Como si le está preguntando si ya intentó, podría responder que sí, pero no le funcionó. Ajá. Yes. But. B. U. T. That. No, no, but es pero. Ah, pero. es el. el uh -huh, but, uh -huh. eh. but. No uh -huh. work, no work, así. Así no. pienso yo. 
Word. <laughs> no. Word. Uh -huh. Acabar. No work. Ahora, ¿qué más? Sí, sí ya. Eh, sí, ya le, ya le pegó. <ríe> ya le pegó. Cabal. Sí. Este, no, podríamos ser como que. Eh, y puede decir que está solo Dios hace un extraño ruido nada más. Ah, sí, entonces ahí podemos. Eh, pero no podemos usar only, no va. Dios, eh, así justo, solo. Es ah, sí. J-U-S-T. Ah, sí. Jos. Ajá. Jos. Dice, it's make a strange noise. A strange noise. Ahora le podemos poner. Que compre una nueva. Cabal. Este dice. Le puede decir por. Ahí recomiendo. Mm. I recommend uh, recommend che que cheque la batería va. recommend así es ajá recommend recommend no, verdad, no me falta, creo. Recomiendo, pero me quiero. Es R E C O 2 M. 2 M, 1 N y D. Recomiendo, así. Ajá, sí, así. Check the. Es. Va. Creo que es 2T, así, ¿verdad? Sí, Terry. Uh -huh. eh, no, también, este, como que apagarla de... No, um, como es, que espere un momento. Eh, no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Esperar, se puede decir a Holdon a Moment, si se lo quiere espere. ¿Cómo? Se lo escribo, hold on. Hold on a moment, please. So hold on, es espere. Como espere el in, espere un momento, so hold on a moment. Hold on a minute, sí. ustedes le pueden cambiar. Con H, hold, hold on. Está en el chat. Es que... Es que quiero ver. Es. Oh. Hold on a moment, please. Um, ¿Lo dejamos así? Digo yo, no sé. 
porque también podría como desconectar, pero como... Es, bueno, esa sería la última opción, desconectar. Eh. El power supply on, on uh -huh. sería... Pues, es como... Unplug. Unplug, creo. Eh, ¿Cómo? Unplug como es U N si no me equivoco P ¿Cómo? <ríe> no, no lo escucho U N P P L creo Una L. Ajá, un plop. Gracias. Pero, ¿qué fue? Ajá, es UG. UG. En vez de P. No, la P está bien. La P y la ah. L. Ahí la, en vez de la O es una U y una G. Unplug. <ríe> the power supply, así. Eh, what is the power supply? Power supply. Power uh -huh, supply. Supply. Otra P, dos P. Play. Es con Y. Ah, así. Ajá, su play. El power supply es apagar, eh, desconectar. Eh. Ajá, como el suministro, la energía. ¿no? Mm. Uh -huh. Pero. Uh -huh. Y la última opción es que vaya a la, a, al lugar, va a la casa, no sé dónde es el problema. Como, if you, if you need, I can go to your house, algo así. En ese caso de que tuviera una, una laptop. Ah, o eh, dice María. Ajá. En todo caso, que no le funcione todo lo que ha hecho, tendría que ir a la casa. María tendría que ir a la casa. Sí, oh. quiero ver. Sí, sí, ella. Mm. Entonces, um, le podría responder gracias por las eh, recomendaciones, pero no le funcionó. Y... Que si, y le podría decir que si puede llegar a la casa. Sí. Entonces sí. sería... ¿Así? ¿Por tu hair? Me dicen si voy bien. <ríe> Tiene dos. Uh 
Eh, ¿Cómo se escribe funcionar en inglés? No work, tal vez. No trabaja. Uh -huh. Exactly. Yeah, that is a work. No work. Eh, I, eh, maybe you can come to my house or coming eh. home. Ok, con. Es. Así, ¿verdad? Sí. Eh, you. You can o can you? Maybe you can. Yo creo que sí. Can you, pero podría, porque como es pregunta. Ok. Can you... Um, con? At home. Sería... ¿Qué verbo usaremos ahí en venir o...? Yo creo que es... ¿Cómo? Muy, creería yo, porque decía comba. ¿Qué in coming decía? Com... Eh, así. At my home. At my house. Please. <laughs> Vaya. Ajá. Así sería todo. Y entonces, um, ¿le puede responder? Como... Yes, I will be there in five minutes. Yo estaré allí en diez minutos o treinta minutos, no sé. I will, I will... will be There. There. There are two hundred. In. Sorry, minute, take a minute. Um. A numerous. Trinta. Three. Minute. Me traiciona el español. Cabal. No me persigue. No quiere que, que introduzca el inglés en mi teléfono. Eh, ajá. Se podría decir... Thank you so much. Bye. <laughs> Ahí está. Sí. Se las compartan el grupo para que la copien o. Sí. En el grupo en el chat, ¿verdad? Sí, o en el WhatsApp, creo yo. O en el chat, no sé. Alrighty, guys. I think it's about time. Si gustan, tomenle captura porque al salir, bueno, no voy a hacer que se les borre. <laughs> And no. this happens a lot. Uh -huh, but... okay, ah, no, pero no es la pizarra, right? It's not your. Uh -huh. Okay. Va. Tomenle captura entonces. <laughs> si lo logran capturar. Sí, pero. O mejor se los voy a copiar y lo. Y lo copian antes de que nos salgamos de acá.
Ahí está. Okay, guys. So let's get started and let's review this part super quick. Um, estábamos revisando then uh, a little bit about this troubleshooting thing. Uh, give me one second. No worries, mi chaval, te le ayudo a uh, de tener su pantalla. Okay, there you go. So teníamos estas situaciones, guys. Wi-Fi is running slow. Keys don't work. My phone battery gets hot, the card doesn't start, and my screen gets frozen. La idea es agregar tanto detalle como podamos, right? So, uh, guys, ¿alguien tiene el primero? Wi-Fi is running slow. Nadie escogió el primero, guys. Okay, let's go with the second. Keys don't work. Uh, tampoco, not that one. Battery gets hot. I think everybody went for my screen is frozen. <laughs> okay, let's just go back and let's check uh, per group. So give me one second. Okay. Um, Kenya and uh, Dinora, ¿qué situación escogieron ustedes? What situation did you select? Teacher. Yes. Uh, from battery get hot. Ah, okay, perfect, perfect. So, okay, let's go with that situation. Sounds good. Ya lo tiene lista, do you have it ready? Yeah. Okay, very nice. Good morning, my name is Kenya. Thank you for call to Claro Company. How can I help you? Good morning. The last month I wrote the answer ballot, but my phone battery is hot. And I don't know. Can I do? How many hours do you charge your phone? I charge for two hours a day. Did your cell phone fall down? No, it, it didn't. Okay, I'm going to put a ticket and you have to bring your cell phone to our office and we are going to give maintenance. If the issues continues, we are going to change your cell phone. Okay, thank you. You are very kind. You're welcome. Have a nice day. Okay. Wow, that was really nice. That was really good. I liked it a lot. Um, so, can you actually just sound like support? Do you give some support by any chance? No. <laughs> okay. Es que de hecho suena bastante like como las las llamadas that we normally meet, that we normally make to um IT support or customer service. All right, sounds really nice. So super fluido, super claro. Cool. Thank you, girls. And the Thank solution you. was actually very creative. Like, we are going to give you a new phone. That would be really nice. Okay. Um, Blanca, Jorge Sanchez, Mauricio. Guys, let us listen. What, what, is, what situation did you select, guys? The, my phone okay. with uh, Jorge. Already? Ready, Jorge? Jorge, ready? Yes, yes, Mauricio. Okay. Hello, Jorge. Could you help me with my cellular phone? Hi, Mauricio. What's wrong? I cannot. I can't make a phone call. Um, do you check the microphone? How do you check? Um, can you turn off and turn on your phone and prove with a new call phone? I make this. Uh, okay, Jorge, I can do it. Thank you for helping. You're welcome. You are an efficient technician. Thank you. Bye. Oh, what very nice. Very nice feedback, the one you give. <laughs> <laughs> like you're a very good technician. Okay. It, it's the better solution. Turn okay. off and turn on. <laughs> Juanjo okay. lo sabe. Okay. Juanjo lo Juan sabe. Juanjo, can you tell us if it's true? Do you agree with that? 
Yes, of course. <laughs> <laughs> okay. I don't know, but it works. So I have to say, yeah, I have to. I have to agree with that. <laughs> okay, guys, very nice. Um, all right, let's go with, oh, it's about time. Okay, guys, but we have a couple of your pending presentations, remember? So nos faltan un par de cosas, guys. La primera es, eh, vamos a continuar mañana con esto, because tomorrow we continue with the topic. Y tenemos presentaciones pendientes todavía, guys. Eh, si no las tiene listas, I recommend you get ready with that. Porque la idea es practicar tanto como podamos, right? So we continue eh, with that. Y de hecho, mañana, pues, el tema está bastante relacionado porque es como troubleshooting, no es computadora, but you can select a couple of things. Uh, porque también llevan procesos. Guys, antes de irnos, solamente eh, les paso asistencia. Regálenme confirmación verbal, porfa. Eh, Abigail Mejía está por acá. Gracias. Gracias, Miss. Eh, Andrea. Bueno, well, Andrea, espero que mejore su audio. Eh, si necesita ayuda mañana, me avisa para pedirle, pues, hablando de troubleshooting, ¿no? para pedirle ayuda a los compañeros de soporte también. O maybe Juanjo nos puede ayudar con los steps. <ríe> Blanca. Presente. Gracias, Miss. Great to hear you. Uh, Georgina. Present. Thank you, Miss. Hector. Present. Thank you. Uh, Mr. Sanchez there. Mr. Narvaez was here. Ezequiel. Ezequiel por ahí lo vi. Espero que haya estado bien su rehearsal. Eh, Juanjo. Okay, thank, you, teacher. thank you so much. Present, teacher. Thank you, Julio. Present. Oh, thank you, Kenya. Present teacher. Thank you, Miss Lady. Lady was there. Maurice, thank you. Noe. Creo que Noe lo va a escuchar hace un momento, but I'm not sure. Present. Thank you. Espero vaya mejorando, Noe. Hope you feel Gracias, better. Hello, hello. Miss Bonilla. Eh, Abigail Bonilla. I don't see her. Oh, come on. There she is. Okay. Um, it's Michelle. Present teacher. Thank you. Dinora and Damaris. Present teacher. Thank you so much. All right, guys. So thanks a lot, everybody. Thank you for your attendance. Nos vemos el día de mañana. If God willing, que descansen bien, guys. Rest super well. And I'll be seeing you tomorrow. Bye bye, guys. Bye. Have a good night. Good night. Good night. Bye bye. Have a good night.